はい、こんにちは。言語聴覚士の竹本です。今日は、子供やお孫さんと一緒にできる、楽しい失語症訓練について紹介したいと思います。今日の動画の内容は、遊びながらできる失語症訓練ですね。では、最初に自己紹介です。私は、言語聴覚士の竹本と言います。今は、大学で失語症の研究をしたり、企業でリハビリの機器を開発したりしております。また、オンラインの失語症リハビリも行っております。お家でリハビリを受けたい方、興味のある方は、下の概要欄からご覧ください。それでは、楽しい失語症訓練ですけれど、実はですね、正式な訓練方法でもあります。ペースというような名前で呼ばれていたりしますが、病院でもよく使われる訓練方法です。私もよく使っておりました。何の訓練かと言いますと、コミュニケーションの練習になるやり方です。では、早速、どんなやり方なのか紹介していきます。まずはですね、失語症の方、本人に1枚カードをお見せします。このカード、例えば、うさぎですよね。これを見て、で、その名前は言いません。このカードが何のカードなのかを相手に当ててもらうというのがこのルールです。例えば、その絵カードを見て、これは動物です。人参が好きです。耳が長いです。ぴょんぴょん跳ねます。というヒントを出して、そして、相手、例えばお子さん、お孫さんが、あ、それってうさぎだねと言ったら正解というような形ですね。ルールとしては、ジェスチャーも OK、質問も OK です。相手が、それは何色ですかみたいな質問ですね。こういうのも全然 OK。というか、この質問も非常に大事です。これで難しい場合はですね、選択肢ありでやっても全然 OK です。例えば、うさぎと猫と犬とリスのこの4枚の絵をお見せして、で、その中のどれかについて、今から自分が説明するので、どれのことか当ててくださいというようなやり方ですね。ペットで飼ってる人が多いですとかっていうと、あ、犬か猫か、もしかしたらうさぎかなってなりますね。大きさはこのぐらいですみたいに言うと、うん、小型の猫、犬、もしくは、まあ、うさぎもあるかな、みたいな感じですね。そして、鳴き声はありません。とかって言うと、あれ、犬じゃない、猫じゃない、うさぎかな、とかって思いつきますよね。そして、耳が長いです。とかって言うと、あ、うさぎね、と、絞り込めて、答えはこれと。わかる、というような感じですね。で、今みたいなやりとりをですね、出題者側、答える側を交代しながら、失語症の方とご家族の方でくるくる回してやるというようにやるとですね、非常にいい練習になります。どんな訓練の効果があるのかというと、まずは伝える力がすごく上がります。伝え方ですね。どういう風に伝えたらよくわかるのか。逆にどういう風に伝えたら全然分かってもらえないのかという伝え方が一つ身につきます。そして身振りも上手くなります。これですね。身振りをたくさん使うのも重要な訓練方法でして、例えば耳が長いと言いたいけどうまく言えないときはもうこれでいいんですね。こういうやつと言っていただければ、ああ、うさぎねと分かる。こんな感じで適切に身振りが使えるかどうかということも重要になってきます。そして逆にですね、失語症の方が答える側になった時、質問もうまくなります。それは何色ですかとか、それは大きさどのぐらいですかとか、まあ、質問をすることになるので、この質問もうまくなっていくというような効果があります。ということでですね、実用的なコミュニケーション能力、それ自体がですね、底上げされるというような形になります。コミュニケーション自体が上手くなりますので
、すぐにですね、日頃の会話とか、コミュニケーションにも成果出てくると思いますので、ぜひ、楽しんでやってみてください。では今日は楽しみながらやれる失語症の練習方法について紹介しました。最後にお知らせをしておしまいです。はい、本編お疲れ様でした。最後にお知らせです。お家で言語のリハビリが受けられるオンラインの失語症リハビリを行っております。スマホリハベストという名前です。これは完全に一対一のパーソナルトレーニングになりますので、困った時や不安なことがある時、いつでもご相談いただけます。また、メールの練習も行っておりますので、ご希望のある方はおっしゃってください。ご家族の相談も受け付けております。ご家族が失語症になって、どうやってコミュニケーションを取ったらうまくいくのか、など、ご相談ある方はご連絡ください。概要欄にホームページを載せておりますので、お問い合わせはそちらからよろしくお願いします。それではここまで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。